உரிய டிவன் ரிலீஸ் ஆன பிறகு அதுக்கு தியேட்டர்ல தகுந்த அளவுக்கு மதிப்பு மரியாதையும் கிடைக்கல அப்படின்ற வருத்தம் தமிழ் சினிமா ஆடியன்ஸ் மனசுல இப்ப இருந்துட்டு இருக்கு உரிய டி டூக்கு வெயிட் பண்ணும் போது சூப்பர் டிலக்ஸ் மிஸ்கின் மைண்ட் செட்ல தான் இருந்திருக்கு என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மன்னிப்பு 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 சொல்லுவார்ல அந்த ஒரு மைண்ட் செட்ல தான் அவங்க உரிய டி டூக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காங்க இன்னைக்கு உரிய டி டூ ரிலீஸ் ஆயிருக்கு படம் எப்படி இருக்கு பாக்கலாம் உரிய டிவன் படம் எடுக்கும் போது ப்ரொடியூசர் கிடையாம கடைசியில வேற வழி இல்லாம டேரக்டர் ப்ரொடியூசர் ஆன ஒரு படம் பல அரசியல் விஷயங்களை ஜாதி அரசியல் விஷயங்களை தைரியமா எடுத்து சொன்ன ஒரு படம் அதே பேர்ல ஒரு சீக்வல் இந்த மாதிரி எலெக்ஷன் டைம்ல ப்ரொடியூஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு ஒரு முடிவு எடுக்கிறது சாதாரணமான விஷயம் இல்ல அந்த முடிவு எடுத்ததுக்கும் தைரியமா இறங்கினதுக்கும் டூ டி நிறுவனத்துக்கு வாழ்த்துக்கள் இந்த படத்தோட ஒன் லைன் நீங்க பாத்தீங்கன்னா மக்களுக்கு தீங்கு விளைவிக்கிற ஒரு தொழிற்சாலை அதுக்கு எதிராக போராடுற மக்கள் மக்களோடு மக்களாக சேர்ந்திருந்து அந்த தொழிற்சாலைக்கு எதிராக போராடுற ஒரு கதாநாயகன் இந்த சம்பவத்துக்கு நீங்க உண்மை சம்பவங்களுமா ஏதாவது தொடர்பு இருக்கிற மாதிரி உங்களுக்கு தோணாலோ இது செய்திகளில் பார்த்த சில விஷயங்களுக்கு ஏதாவது சிமிலாரிட்டி இருக்கிறதா உங்களுக்கு தோணாலோ அது நீங்க டேரக்டர் விஜயகுமாரை கேட்டுக்கோங்க சமூகத்தின் சமநிலை தவறும் போதெல்லாம் சகலமும் அவலமாகும் படம் ஆரம்பிச்சதுன்னு ஒரு கிராமத்தை செட்டிங் உள்ள கொண்டு போயிடுறாங்க படத்தோட மிகப்பெரிய ஸ்ட்ரென்த் அந்த நேட்டிவிட்டி அழகா செட் ஆயிருக்கு படத்தோட மூடுக்கு விஜயகுமாரோட ஸ்லாங்கா இருக்கட்டும் அவரோட ஃப்ரெண்ட் சர்க்கிளா இருக்கட்டும் ரொம்ப ரிலேட்டபிளா என்ஜாயபிளா இருக்குது உரிமை காக்க போராடுவதே கடமை பரிதாபங்கள் சுதாகர் எடுத்து சொல்ல வேண்டும் யூடியூப்ல இருந்து சினிமாவுக்கு வரவங்க கிட்ட பொதுவா ஒரு சின்ன செயற்கைத்தனம் பார்க்க முடியும் சுதாகர் கிட்ட அது இல்ல வாழ்த்துக்கள் நல்ல ஒரு பர்ஃபார்மன்ஸ் மனித தன்மை கேள்விக்குறியாகும் ஹீரோயின் லவ் போஷனை தாண்டி கதைக்கும் தேவைப்படுறாங்க லவ் போஷன் நல்லா வந்திருக்கு அளவான நடிப்பு வாழ்த்துக்கள் ஒரு தொழிற்சாலை அது வந்து ஒழுங்கா ரூல்ஸை ஃபாலோ பண்ணாதனால ரெகுலேஷன்ஸ் ஃபாலோ பண்ணாதனால சுத்தி இருக்கிற மக்களுக்கு நிறைய பிரச்சனைகள் வருது அது மக்களுக்கு புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்லியிருக்காரு அந்த சொன்னதுக்கு வாழ்த்துக்கள் எப்படி பொலிட்டிஷன் லோக்கல் பொலிட்டிஷியன்ஸ் வந்து இந்த சீர்கேடுகளுக்கு வந்து சப்போர்ட் பண்றாங்க எப்படி தப்புகளை மூடி வரைக்க பாக்குறாங்க அப்படின்றதையும் எல்லாருக்கும் புரியற மாதிரி எடுத்து சொல்லியிருக்காரு ஒரு லெவலுக்கு மேல இது விழிப்புணர்வை தாண்டி மக்களுக்கு கொஞ்சம் பயத்து ஊட்டுற மாதிரியே இருக்குது அது சரியா தப்பா அப்படின்னு தெரியல ஒருவேளை தமிழ்நாட்டோட தற்போதைய நிலவரத்துக்கு இந்த ட்ரீட்மெண்ட் சரியானதா கூட இருக்கலாம் படத்தை வந்து வேணா ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் செகண்ட் ஆஃப் அப்படின்னு பிரிச்சு பார்க்கலாம் படத்தோட கதை வந்து நைன்டீன் எயிட்டி போர்ல நடந்த போபால் கேஸ்ட்ராஜ் அடிய அடிப்படையாக்கி சொல்லப்பட்டிருக்கு அந்த கோபால் கேஸ்ட்ராஜியோட எல்லா டீட்டெயில்ஸும் கம்பெனி பேரு கம்பெனி ஓனர் பேரு தவிர்த்து மற்ற எல்லா டீட்டெயில்ஸும் ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வந்திருக்காரு அந்த கோபால் கேஸ்ட்ராஜை பற்றி படித்தவங்களுக்கே தெரியும் படிக்கும் போதே நம்மளுக்கு ஒரு மாதிரி பதறும் அது விஷுவலா காமிக்கும் போது எந்த அளவுக்கு பதறும் அப்படின்னு நீங்க யோசிச்சு பாருங்க அந்த பதட்டத்தை ஸ்கிரீன்ல கொண்டு வர்றது சாதாரணமான விஷயம் இல்ல ஒரு ஸ்கில்டு டேரக்டரால தான் அது கொண்டு வர முடியும் கொண்டு வந்திருக்காரு எந்த அளவுக்கு கொண்டு வந்திருக்காருன்னா டைட்டானிக் கப்பல் முழுகும் போது அந்த படத்துல நீங்க பார்க்கும் போது எந்த அளவுக்கு உங்க மனநிலை இருந்ததோ அதே மனநிலைக்கு நீங்க தள்ளப்படுவீங்க உரியடி டூல சிஸ்டம் சரியில்லைன்னு ஒருத்தர் சொன்னதை வந்து ஊர்ல பூரா கலாய்ச்சி கலாய்ச்சி கிட்டத்தக்கா இப்ப அது ஒரு காமெடி லைன் ஆயிடுச்சு நிறைய படங்கள் அது யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இப்ப வந்து பேசிக்கலி சிஸ்டம் சரியில்லை அப்படின்னா எல்லாரும் காமெடி தான் தோணுது ஆனால் உண்மையிலேயே சிஸ்டம் சரியில்லைன்னா அந்த ஊர் மக்களுக்கு எந்த அளவுக்கு பாதிப்பு ஏற்படும் அப்படின்றது தெளிவா எடுத்து காமிச்சிருக்காங்க இந்த படத்துல குரூஷியலான ஒரு ஜங்ஷன்ல ஊர் மக்கள் எல்லாம் ஆபத்துல இருக்காங்க அப்போ ஆக்ஷன் எடுக்க வேண்டிய ஆபிசர்ஸ் எல்லாமே தெகச்சு போய் அப்படி ஹெல்ப்லெஸ்ஸா ஒரு கண்ணாடி ரூம்ல அப்படியே நிக்கிறாங்க அந்த ஷார்ட் அப்படியே ஒரு பிப்டீன் டுவெண்ட்டி செகண்ட்ஸ் அங்கேயே நிக்குது ஹெல்ப்லெஸ்னஸ் கிளியரா காமிச்சிருக்காங்க உரியடி டூ ஒரு படமா என்ன சொல்லணும்னு நினைச்சதோ அந்த ஒரு ஷார்ட்ல டேரக்டர் கிளியரா கன்வே பண்ணிட்டாரு பொறுமை காத்தால் உடம்பை பறி போகும் உரியடி ஒன்னோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னா ஒரு சாதாரண மனிதனுக்கு வரக்கூடிய மனசுல வரக்கூடிய கேள்விகளும் நியாயமான கோபத்தையும் ரொம்ப அழகா பதிவு செஞ்சது உரியடி டூ அதையும் தாண்டி போகுது உரியடி வண்ண பண்ண மாதிரியே அந்த கோபமும் அந்த கேள்விகளும் பதிவு பண்ணப்படுது ஆனா அதையும் தாண்டி ஒரு தீர்வை நோக்கி போகுது படம் செகண்ட் ஆஃப்ல அந்த தீர்வை நோக்கி போறது தான் இருக்குது அந்த வகையில உரியடி டூ உரியடி ஒன்ல இருந்து கொஞ்சம் விலகி வந்துருச்சு சில பேர் சொல்லலாம் கேள்வி மட்டும் கேட்டா பார்த்தாதே சொல்யூஷனும் தேவைதானே அப்படின்னு ஆனா சினிமா ரசிகர்கள் எப்படி கேட்கலாம்னா எம்ஜிஆர் காலத்துல இருந்து இதான் நடந்துட்டு இருக்கு ஒரு பிரச்சனை வந்துச்சு அந்த பிரச்சனைக்கு இது காரணமான ஆளா கூட்டு வந்து ஊர் மக்கள் முன்னாடி நிக்க வச்சு நியாயம்
என்ன தெரியுதுன்னா ஒரே படத்துல விஜய்குமார் அவர் ஆடியன்ஸ் கிட்ட இருந்து அவ்வளவு அன்பை வாங்கியிருக்காரு அது சாதாரணமான விஷயம் இல்ல அந்த வாங்கின அன்பையும் நம்பிக்கையும் வீணடிக்காம ரெண்டாவது படம் எடுத்திருக்காரு ஒரு அழகான சமுதாய கருத்தோட யார் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸையும் பிரேக் பண்ணாம ஒரு நல்ல ஒரு படம் கொடுத்திருக்காரு அதுக்கு வாழ்த்துக்கள் ஒரு சினிமாவா பார்க்கும்போது என்ன ஒரு டிராபேக் அப்படின்னா உரேடி ஒன்ல விஜயகுமார் ஒரு அன்னோன் குவாண்டிட்டியா இருந்தாரு அதனால உரேடி ஒன்ல கடைசியில அவர் ஜெயிப்பாரா அவர் நினைச்சு சாதிப்பாரா அப்படின்னு ஒரு டவுட் நம்மளுக்கு இருந்துட்டே இருந்தது உரேடி டூல அவர் ஹீரோவா ஃபார்ம் ஆயிட்டதால கிட்டத்தட்ட கிளைமேக்ஸ் எப்படி இருக்கும்னு நம்மளால யூகிக்க முடியுது அதனால கொஞ்சம் கிரிப் குறையுது இதுக்கு காரணம் உரேடி ஒன்னோட வெற்றி தான் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஒரு மாதிரியான சுச்சுவேஷன் தான் டேரக்டர்ஸ் வந்து அது எப்படி ஹேண்டில் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு தெரியல இருந்தாலும் அதனால செகண்ட் ஹாஃப்ல கொஞ்சம் கிரிப் குறையுது அப்படின்றத உண்மை படத்தோட செகண்ட் ஹாஃப்ல கிளைமேக்ஸ் கிட்ட கிட்டத்தட்ட நிறைய விஷயங்கள் ஒரு சாதாரண பழிவாங்குற சினிமா மாதிரி கமர்ஷியல் சினிமா மாதிரியே இருந்திருக்கு அது தவிர்த்து இருக்கலாம் ஏன்னா மக்கள் ஆடியன்ஸ் உங்ககிட்ட இருந்து அது எதிர்பார்க்கல வேற மாதிரியே கொண்டு போயிருக்கலாம் இருந்தாலும் ஓவராலா ஒரு நல்ல சமுதாய கருத்துள்ள படமா தான் உரி உரிடி டூ அமைஞ்சிருக்கு என்ன ஒரு சர்ப்ரைஸ்னா இந்த வாரம் என்ன புரட்சி வாரமா அப்படின்னு டவுட்டா இருக்கு நட்பே துணை ரிலீஸ் ஆயிருக்கு அதுலயும் நிறைய புரட்சிகரமான டைலாக் சமுதாய கருத்து அரசியல் கருத்து எல்லாம் சொல்லப்பட்டிருக்கு உரேடி டூ படமே புரட்சிகரமான படமா இருக்குது இது என்ன சினிமாக்காரங்க எல்லாம் சேர்ந்து ஏப்ரல் பதினெட்டாம் தேதி நடக்க போற சம்பவத்துக்கு மக்களை புரட்சி முடிக்கு ரெடி பண்றாங்களா இல்ல மக்கள் ஆல்ரெடி புரட்சி மூடு தான் இருக்காங்களா அப்படின்னு தெரியல எதுவா இருந்தாலும் நல்லதாக நடந்தால் சரி இல்ல அரசியல் நம்ம வாழ்க்கையில தலையிடும் உரேடி டூ எங்கள் ஸ்டார் ரேட்டிங் த்ரீ